ở trong cái livestream của Sài Gòn Thanh thì làm ơn không nhắc đến chuyện chính trị thứ hai là không công kích bất kỳ một cá nhân tổ chức nào dùng mình nha mọi người cảm ơn cả nhà rất là nhiều đây không phải là buổi livestream bình thường mọi người hay thấy đây là buổi livestream trên bãi rác và bạn nữ này cũng không phải là streamer chuyên nghiệp. Cô bé này là Lê Ngọc Hà, hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Tài chính Marketing. Dù chỉ mới tham gia với Sài Gòn Xanh vỏn vẹn một tháng, nhưng Hà lại được giao nhiệm vụ bất khả kháng này vì Hà chính là bạn nữ duy nhất trong nhóm có khả năng thực hiện. Nhận thức được tầm quan trọng của mạng xã hội tác động đến giới trẻ, Hà đã chủ động cùng tổ chức lan tỏa những hành động đẹp. Khi tham gia cùng với Sài Gòn Xanh, mình cùng với các anh chị ở trong team thì tham gia dọn sạch ở những con kênh ở khu vực Tân Bình hay là Bình Thạnh. À, bên cạnh đó thì mình cùng với các anh à, chuẩn bị những cái video để đăng để tuyên truyền trên mạng xã hội TikTok hoặc là Facebook. Sài Gòn Xanh là tên của nhóm bạn trẻ yêu môi trường. Nhóm chủ yếu là sinh viên, nhân viên bất động sản, lái xe công nghệ, công nhân tự do, tuổi đời ngoài 20. Trong một lần tình cơ lướt mạng xã hội, xem được những video dọn dẹp rác thải tại các con kênh đen bốc mùi xung quanh khu dân cư của nhóm Padawara đến từ Indonesia. Nguyễn Lương Ngọc, trưởng nhóm đã tập hợp những bạn trẻ có cùng chí hướng lại và lập nên Sài Gòn Xanh. Những ngày đầu thành lập, nhóm chỉ võng vẹn 5 thành viên. Tuy nhiên, nhờ vào độ lan tỏa của mạng xã hội TikTok, cho đến nay nhóm đã có hơn 200 tình nguyện viên tham gia. Hoạt động trong vòng 4 tháng, kênh TikTok có tên Sài Gòn Xanh đã được hơn 700.000 lượt theo dõi. Bên cạnh TikTok, các kênh mạng xã hội khác cũng được tận dụng để lan tỏa thông điệp này. Công việc dọn rác thường diễn ra vào sáng sớm các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Các thành viên trong nhóm ai rảnh đều có thể tham gia. Một số bạn trong nhóm sẽ đi khảo sát trên địa bàn thành phố, xem khu vực nào có rác thì quay video lại. Sau đó liên hệ với chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ xe rác. Hôm sau, cả nhóm tập trung chia việc. Người vứt rác, người thu gom, người kéo rác đến điểm tập kết và người livestream toàn bộ quá trình làm việc. Mỗi đợt livestream như thế, nhóm nhận được hơn 2.000 người xem. Cũng nhờ đó mà các thành viên có động lực hơn mỗi ngày. Cùng chung lý tưởng với Hà, chàng trai Ngô Nhật Duy cũng muốn cống hiến một chút công sức, góp phần làm đẹp thành phố nơi mình đang sống. Trải qua 4 tháng đồng hành cùng tổ chức, giờ đây, việc thiền nguyện vì môi trường đã trở thành một phần không thể thiếu trong Duy. Lúc đầu thì bọn em vẫn bọn mình vẫn e ngại cái việc đó, nhưng mà sau này mình làm quen rằng thì mình thấy rất là rất là thích. Kiểu như mình cũng rất là quen luôn, giờ thiếu thì chị không nổi luôn đó ạ. À. Thiệt. Bọn em thiệt mà. <cười> là những người tiên phong trong việc dọn sạch rác ở các kênh rạch, những chàng trai, cô gái rất mong mỏi nhận được sự đồng lòng và hành động của giới trẻ. Mình tin là các bạn trẻ hiện nay các bạn rất là có ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên chưa có một ai gọi là khơi dậy cho các bạn cái tinh thần đấy. Thường thì khi mà mình hỏi các bạn trong Sài Gòn Xanh, trước khi tham gia vào Sài Gòn Xanh các bạn có nhặt rác ngoài đường không? Thì các bạn bảo là không nhưng mà các bạn vẫn có ý thức bảo vệ môi trường chẳng qua là chưa có ai khơi dậy. Thì mình tin là uh, có Sài Gòn Xanh là cái nhóm tiên phong đi đầu thì tụi mình có thể lan tỏa được cái tinh thần bảo vệ môi trường cho các bạn thanh niên khác ở Việt Nam.